ഗുഡ് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് കരുതുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ് കാരണം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഊർജം എന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഊർജം പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ പാഠം അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ എന്ന പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാചകം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പല രീതിയിൽ വിറക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തു വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തു വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇന്ധനങ്ങൾ പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറക് മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയും വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ മുതലായവയൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ധനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ചിലത് ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് ചിലത് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ചിലത് വാതക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇന്ധനങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഖര ഇന്ധനം ദ്രാവക ഇന്ധനം വാതക ഇന്ധനം ഏതാണ് ഖര ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക് അതുപോലെ കൽക്കരി ഒക്കെ എന്താണ് ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് എന്നാൽ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഒക്കെയോ അതൊക്കെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലല്ലേ അപ്പൊ അത് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വാതകം അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാതക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിച്ചു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം ഊർജം വേണം ഈ ഊർജത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല ഇന്ധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഊർജം എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കുള്ള ഊർജം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓടാനും ചാടാനും അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും നമ്മൾ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഊർജം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് പോഷകത്തിലൂടെ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അടുപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വിറക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കത്തണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകതരം വാതകം ആവശ്യമാണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കത്തണമെങ്കിൽ കത്താൻ ആവശ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഏത് ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ സ്വയം കത്തുന്നത് ഏതാണ് സ്വയം കത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ സ്വയം കത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക മൂല്യമുള്ള നല്ല ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷെ അതിന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കലൊരു സാധ്യത കാരണമാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ സ്വയം കത്തുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനും ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിറക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ വിറക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് അത് കത്തുന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും വിറക് അടുപ്പിൽ കുത്തി നിറക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വായു സഞ്ചാരം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ വിറക് ഒന്നായിട്ട് കുത്തി നിറച്ചാൽ അതിലേക്ക് എന്ത് എത്തൂല വായു എത്തൂല വായുവിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് വിറക് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിറകിൽ മുഴുവൻ വിറക് കുത്തി വെച്ചാൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായു കടക്കാത്ത വിധം ന
ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പം പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ എന്നാണ് പറയല് അല്ലേ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ ഇപ്പം പുക ഒഴിഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുകയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അടുപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ഇന്ധനം എന്താണ് ഇതുപോലെ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഇന്ധനക്ഷാമമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇന്ധനക്ഷാമമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ലാഭിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അടുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ധനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി താപം നൽകുന്ന അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക വായു സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂട് മുഴുവൻ പാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പുക ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം നമുക്കറിയാം കുറേ വാഹനങ്ങളും ജനസംഖ്യ ഒക്കെ പെരുകുകയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുക പറയുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് നിറയ്ക്കേണ്ട ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് എന്താണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പെട്രോളിയും ഡീസലും ഒക്കെ ദിനം പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യം വരുന്ന അളവിൻ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ കുറെ വാഹനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലേക്കും എന്ത് വേണം പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇന്ധനം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും എന്നാൽ ഇന്ന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സൗരോർജ പാനലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കാറ്റാട് യന്ത്രം കാറ്റിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം ഊർജം ഉണ്ട് അല്ലെ പെട്രോളിയും ഡീസലും ഒന്നും കൂടാതെ വേറെയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കുറെ ഊർജം നമുക്ക് ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് തരം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അഥവാ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അഥവാ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് രണ്ടാമത് ഏതാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ആണ് അടുത്തതോ പാരമ്പര്യേതരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് നമുക്കറിയാം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഒക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പേര് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് പിന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഒരു സ്രോതസ് കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പെട്രോളിയം ഒക്കെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല പെട്രോളിയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനങ്ങൾ തീർന്നു പോകും ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണെന്ത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെട്രോള് ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ എൽ പി ജി ഒക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ തീർന്നു പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും തോറും തീർന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നാൽ സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല അല്ലെ അത് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോവും ഇല്ല കാരണം സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സൗരോർജം കിട്ടും അല്ലെ പ്രകൃതി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ കടൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് തിരമാലയും കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോവൂല അതിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് തീർന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും തോറും തീർന്നു പോകാത്തതാണെന്ത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ കൂടുകയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ പാരമ്പര്യേതര പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ കാറ്റ് അല്ലെ തിരമാല സൗരോർജം അല്ലെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ധനക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യേതര അല്ലെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ആണ് വാക്ക് മാറിപ്പോയത് പാരമ്പര്യേതര അതായത് ഉപയോഗിക്കും
അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം ഭാവിയിലേക്ക് നാം കുറച്ച് കരുതി വെക്കണം അല്ലെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഊർജം നമ്മൾ കരുതി വെച്ചേ മതിയാവൂ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ പെട്രോളിയം മണ്ണെണ്ണ ഡീസല് എൽ പി ജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വിറക് വിറക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം അത്തരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാഹനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആവശ്യം കൂടും അല്ലെ ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കൂടും അത്ര ഈ ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും ചിലപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴാവുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ബൾബ് അല്ലെ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൾബിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അല്ലെ താപോർജമായിട്ട് കുറെ അവിടെ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബൾബാണ് എന്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡി ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഊർജ്ജ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് എൽ ഇ ഡി കൂടാതെ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടുതലുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇന്ധനക്ഷമത അഥവാ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടുതലുള്ളതാണ് എൽ ഇ ഡി പിന്നെ നല്ല ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള അടുപ്പ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുക അതുപോലെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഊർജം സംരക്ഷിക്കാം ഊർജം പാഴാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മളത് പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കട നമ്മൾ അത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഡേ അവിടെ ഉണ്ട് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ഡിസംബർ പതിനാല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സ് രണ്ട് നമ്മളെ വ്യത്യാസം സൗരോർജത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഊർജം സംരക്ഷിക്കാം അല്ലെ കൂടാതെ ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു എറർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് വീണ്ടും